நண்பர்கள் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டெஸ்ட்டுக்கான ஓப்பன் கோட்டாவுக்கு என்ன சிலபஸ் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஓப்பன் கோட்டாவுக்கு மொத்தம் வந்து எண்பத்தஞ்சு மார்க் ரிட்டன் எக்ஸாம் எண்பத்தஞ்சு மார்க்கில் ஐம்பத்தி அஞ்சு மார்க் வந்து ஜிகே நடக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து முப்பது மார்க் வந்து ஜென்ரல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் நடக்கும் இந்த ஐம்பத்தஞ்சு மார்க் ஜிகேயில் நம்ம வந்து என்னென்ன டாப்பிக்கில் எக்ஸாம் வரப்போகுது கொஸ்டின் வரப்போகுது அப்படின்னா தமிழ் அதுக்கடுத்து ஜென்ரல் சயின்ஸு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா ஜியாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸு அண்டு காமர்ஸு இந்தியன் பாலிடிக்ஸு கரண்ட் இவெண்ட்ஸ் இந்த டாப்பிக்கில் தான் வரப்போகுது இந்த டாப்பிக்கில் தமிழை பொறுத்தவரையும் கலை இலக்கியம் இலக்கணம் கிடையாது கலை இலக்கியம் தமிழர் பண்பாடு இந்தியா பண்பாடு இதை படித்தா போதும் வேற எதுவும் தேவை இல்லை அதுக்கடுத்து ஜென்ரல் சயின்ஸு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா ஜியாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் அண்டு காமர்ஸு இந்தியன் பாலிடிக்ஸு கரண்ட் இவெண்ட்ஸ் இதில் வந்து என்னென்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறத டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் அதற்கு அடுத்து வந்து ஜென்ரல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் இந்த ஜென்ரல் எபிலிட்டி டெஸ்ட்டை பொறுத்தவரை முப்பது மார்க் இருக்குது இதில் ஒரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த முப்பது மார்க்கில் வந்து லாஜிக்கல் அனாலிசிஸ்ஸு நியூமெரிக்கல் அனாலிசிஸ்ஸு சைக்காலஜி டெஸ்ட்டு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு ஹேண்ட்லிங் எபிலிட்டி நம்ம வந்து இந்த டாப்பிக்கில் மட்டும்தான் ஜென்ரல் எபிலிட்டி டெஸ்ட்டில் முப்பது மார்க் கேட்பாங்க இதில் வந்து மேலே இருக்க ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறதை விட இந்த முப்பது மார்க்கில் வந்து ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க்கை தவிர மீதி இருபத்தி எட்டு மார்க் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இந்த லாஜிக்கல் அனாலிசிஸ்ஸு நியூமெரிக்கல் அனாலிசிஸ்ஸு சைக்காலஜி டெஸ்ட்டு அடுத்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லில் வந்து ஒரு ஆறு கொஸ்டின்ஸ் வரும் அதாவது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆங்கில புலமை எப்படி இருக்குது தமிழ் புலமை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆங் ஆங்கில கொஸ்டின்ஸு இங்கிலீஷ் கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும் அதில் அடுத்து வந்து ஹேண்ட்லிங் எபிலிட்டி இது எல்லாமே வந்து மேக்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுது ஒரு 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 சொல்யூஷன் ஒரு பிரச்சனைக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன டெக்னிக் தெரிஞ்சிருந்தனால நம்ம இதில் வந்து இருபத்தெட்டு மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் முப்பதுக்கு முப்பது அடித்தோம் அப்படின்னா இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து மேலே இருக்க அந்த ஐம்பத்தஞ்சு மார்க்கில் தமிழை பொறுத்தவரை கலை இலக்கியம் தமிழர் பண்பாடு இந்திய பண்பாடு இது எல்லாமே வந்து இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோரு குரூப் டூ குரூப் ஒன் இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் வந்து ரொம்ப லோ டாபிக் தான் ஒரு ஒரு சின்ன டாபிக் தான் கலை இலக்கியம் தமிழர் பண்பாடு இந்திய பண்பாடு அதற்கடுத்து வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா ஜியாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸு அண்டர் காமர்ஸு இந்தியன் பாலிடிக்ஸு கரண்ட் இவெண்ட்டு இவ்வளோ தான் இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து குரூப் ஃபோர் குரூப் டூக்கு என்ன ப்ரிப்பர் பண்ணணுமோ அதே சப்ஜெக்ட் தான் அதில் என்னென்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறத டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் அதே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் வேறு எதுவும் தேவை இல்லை அதே சமயம் இதில் என்ன ஒன்று கவனிக்க வேண்டியது அப்படின்னா ஜென்ரல் எபிலிட்டி டெஸ்ட்டில் முப்பதுக்கு முப்பது நம்ம அடிக்கணும்னு பிளான் பண்ணி படித்தோம் அப்படின்னா தான் இதில் முப்பதுக்கு முப்பது ரொம்ப ஈஸியாக அடிக்கலாம் எல்லாருமே ஈஸியாக அடிக்கலாம் ஒரு சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணுறதுல தான் இதில் மார்க் குறையும் நம்ம வந்து மேலே இருக்க அந்த ஜிகேவில் இருக்கக்கூடிய ஐம்பத்தஞ்சு மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ணுற டைமுக்கு இதில் டைமுக்கு இதில் வந்து முப்பது மார்க் ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அதற்கு அடுத்து முக்கியமான டாபிக் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பாலிடிக்ஸையும் கரண்ட் இவெண்ட்டையும் நம்ம படிச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா இந்த அடுத்து தமிழ் இந்த ஜென்ரல் சயின்ஸில் வந்து அவ்வளோவா நமக்கு தேவையில்லை ஜியாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் காமர்ஸ் வந்து தேவையில்லை கரண்ட் இவெண்ட்டில் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா கரண்ட் இவெண்ட்டை பொறுத்தவரையிலையும் லாஸ்ட்டு ஆறு மாதம் கடந்த ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவத்தை ரொம்ப டீப்பாகவும் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு வந்து மேலோட்டமாகவும் படிச்சுக்கிட்டால் போதுமானது வேறு எதாவது அதிகமாக தேவையில்லை இதை படித்தாலே போதும் இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து நீட்டாக வந்து நம்ம மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் எண்பத்தஞ்சு மார்க் மீதி பதினஞ்சு மார்க் ஃபிசிக்கல் வந்துடும் இந்த எண்பத்தஞ்சு மார்க் வந்து நம்ம எப்படி ஸ்கோர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நமக்கு வந்து அடுத்து வந்து ஃபிசிக்கல் மீன்ஸ் ஃபிசிக்கல் மெஷர்மெண்ட் டெஸ்ட்டு தான் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஹைட்டு வெயிட்டு அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கிடையாது அடுத்து வந்து வைவா வைஸ் அடுத்த சர்டிஃபிகேட்டுக்கு வெரிஃபிகேஷனு நீட்டாக உள்ளே போயிடலாம் நம்ம ஓப்பன் கோட்டாவில் இருக்கவங்க இதை நல்லா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வந்து ஜென்ரல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் அதில் முப்பதுக்கு முப்பது நம்ம அடித்தாகணும் அதுக்கு அதுக்கு அடுத்து வந்து ஜிகே ஜிகே பொறுத்தவரையும் கரண்ட் இவெண்ட்ஸையும் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியாவையும் அடுத்து வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஓரளவுக்கு படிச்சுருப்பாங்க எல்லாமே அடுத்து தமிழ் கலை இலக்கியம் தமிழர் பண்பாடு